E aí, gente, tudo bem? É, já dizendo para vocês, né, que a pessoa tem que ser honesta, né? É, meu cabelo não está mais o mesmo, né, gente? Claro que não, ele está exigindo muito mais trabalho depois dessas mechas louras e assim, é, eu não sinto ele tão ressecado. Engraçado, você olha assim para ele, você fala, nossa, tá meio ressecado. Mas na hora que você passa a mão, não tá tanto. Mas óbvio, tá que nem se compara, nem se compara com a maneira como ele tava quando ele tava castanho, né, gente? Ai, que, sabe, é uma coisa difícil, gente. É difícil se livrar do louro, é, nossa, é um, é um problema. E assim, é a questão da porosidade, viu, gente? Pega. Eu não vou mentir pra vocês, tá? Eu vi uma moça outro dia, achei tão legal falar isso. Gente, faz dois anos que eu não tô fazendo mais progressiva. Assim, meu cabelo tá maravilhoso, tá super domado, tô super feliz com ele. Só que não, né? Eu sou bem assim, eu sou assim. A descoloração, olha, gente, eu agora tô com cabelo castanho, claro, dourado, assim. Eu tô super feliz de não ser mais loura e tal. Não, mentira. E agora, gente, eu fiz mecha no meu cabelo, assim, cuidei pra caramba, sabe, é, e tal, no pré-química, é, só que agora, assim, eu não tô tendo trabalho nenhum com ele, ele não ressecou nada, não tá nem um pouco poroso, só que não, tá me dando um trabalho, assim, que vocês não têm noção, entendeu? Vocês sabem que o meu cabelo, pela textura dele, ele já é um sem noção, não dou lembrança, porque o bicho é armado, né, ele é, ai, meu Deus do céu, né? Sabe, é um negócio, é uma juba, né? Eu não chego a ser a Marilis da novela, né? Mas, né, sei lá, eu acho que se eu não cuidar do meu cabelo, se eu ficar bem ressecado, eu acho que, que é ali que eu chego, né? Mas beleza, né? Eu falo sempre, saúde e paz, né? Se a gente corre atrás, não corre atrás de não deixar seu cabelo louro, ressecado. Não é ah, louro, com mechas, ressecado, maltratado, poroso, né? Tô usando pra caramba. Tudo quanto é máscara que fala pra mim que é anti-palha, é anti-ressecamento, anti-porosidade. Eu tô correndo aquela receita que eu ensinei, sabe? Pra caseira, pra tratar porosidade. Nossa, direto. E aquilo é chato de fazer, né, gente? Nossa, como é chato fazer aquilo. Mas tudo bem. Hoje eu vim fazer uma coisa que um monte de gente vai querer me matar por eu fazer, mas eu vou. Me mandaram e-mail assim, Renata, você indica alguma progressiva? Não, gente. Eu só indico o que eu faço no meu cabelo, tá? É... Eu falava muito assim, eu não sou contra a progressiva, não sou contra alisamento, vai ser feliz e tal. Só que assim, é... eu tô tão dividida, gente. Eu tô abrindo meu coração aqui com vocês. É... Se eu recebesse, assim, um alerta, né, de pode fazer progressiva. Se eu dissesse pra vocês, assim, que eu ia sair correndo fazer, eu ia estar tá mentindo. Porque eu, depois que a gente descobre o que é, como é o processo, o que se faz com o seu cabelo pra ele ficar liso. Nossa, e esses alisamentos que o povo fala que é química limpa, né? Que eu tinha ouvido colar de amônia, manedinho... Se eu dissesse pra vocês que eu ia falar, com certeza, assim, não, não vou fazer. Gente, tá esquisito. Não fiz a filha única aqui, dourada, tá estranho. É... Tá estranho o vídeo, né? Eu tô com mania dessa filha única, dourada, e tudo branquinho, e ela dourada, sabe? Mas agora que eu tô vendo como fica estranho, parece que a unha tá suja. É... Mas se eu disser pra vocês também que que eu ia falar, não, não vou fazer de jeito nenhum, porque a gente fica tentada, né, a fazer. Ainda mais, assim, essa progressiva é, em formol. Então, aquelas até que não tem formol, mas que são mais retexturização e tal. Elas não alisam, né? Absurdo. É, mas é que meu cabelo, ele é muito difícil. Então, assim, pra eu colocar uma progressiva, que pra ele ficar liso eu tenho que secar, ai, não vou perder meu tempo, não, gente. Não é boa. Agora, eu tô abrindo meu coração mesmo, que eu fico muito dividida. Muito, muito, muito. É, antes eu falava mesmo, vai ser feliz, quer alisar teu cabelo, alisa, só toma cuidado, trata, prepara ele pra isso, muda tua cabeça, que depois disso as coisas vão ser diferentes, seu cabelo vai exigir mais de você e tal, né, porque não adianta ir lá gastar 400 reais pra alisar o seu cabelo e depois ficar comprando produtinho baratinho que, né, aí já vou me xingar, né, ah, 
aí, que tem tanta gente que fala, sabe que é caro, não quer dizer que é bom. Tá cheio de produto na prateleira de supermercado que faz melhor e tal. Cuidado com essa prateleira de supermercado. Já falei pra vocês, tem muitas restrições, tem produtos ali que são de confiança, sim, que você pode usar sim, numa boa, mas tem gosto que são umas porcarias, né? E, enfim, né? O que aconteceu? Indicar coisa que eu nunca usei, eu não vou, tá? Eu só indico, assim, se a minha amiga usou, eu fui lá e usei também e gostei, né? Fui na água dela e acabei gostando. Então, o que que acontece? Eu não vou mostrar nada aqui, tá? Nada, nada, nada. É... Mas eu vou ensinar pra vocês é... como escolher um produto de boa procedência, tá? Então, primeira coisa, você não vai fazer nenhum tipo de alisamento nos seus cabelos em casa. Eu acho que fazer uma tintura... Até uma descoloração em casa, tá bom, Renato, vou forçar a amizade, né, gente? Até tudo bom. Agora, química de alisamento, de... Não, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? É... E faça no salão, e se você quiser, você leva o produto. Aí não tem problema nenhum, às vezes no salão não tem produto que você gosta, produto que você quer experimentar. Então, assim, mas você vai levar no salão, gente, o que, que vai acontecer? Outro dia eu tava vendo minha cabeleireira. A menina chegou lá com um produto que ela queria que aplicasse. A primeira coisa que ela fez foi pegar o produto e ir lá conferir a composição. Lógico, entendeu? E teve uma vez lá que ela foi fazer e estravou. Olhou pro cabelo da moça e falou, não, de jeito nenhum você pode passar esse produto aqui. E depois a mulher chegou lá com o cabelo todo detonado, que ela foi numa outra que aplicou e voltou na minha cabeleireira pra ela cuidar, né, gente? É isso que é de matar, né? Então, por isso que eu falo, se tiver ética profissional, você vai perder a pessoa momentaneamente, entendeu? Pra que, que você vai destruir o cabelo da pessoa se você sabe que vai destruir só pra você ganhar dinheiro naquela hora e a pessoa nunca mais aparecer lá e ainda fazer aquele boca a boca e detonar, né, você? Não, não tem como. Então vamos lá, Renata, você fala demais e tá na hora de você é, começar. Ai, a pessoa tem que esbarrar, né? E escangalhar tudo. Então vamos lá, gente. É, a primeira coisa, tá? Você vai olhar lá atrás, tá? Do produto. E você tem que ver quem foi que produziu. Vai estar tá escrito lá, produzido por. E pega a marca famosa mesmo, tá? É. Eu não vou ficar citando aqui, tá? Mas é, a L'Oreal, por exemplo, ela não tem progressiva, pelo menos essas de, as regulares aí, não. Ela só tem química limpa mesmo. Que eles até chamam de progressiva, mas na verdade é relaxamento, alisamento, tá? Mas enfim, procure marcas boas. Tem marcas famosas aí, muito boas, que tem o um nome Azelar e que vão, é, é, que fizeram progressivas. Tá? Segunda coisa, gente, CNPJ da indústria. Você vai usar, tem o Rô, tem lá na frente, o um nomezinho, tudo bonitinho, atrás vocês vão achar isso. Então, CNPJ. Depois, endereço completo. Onde foi feito isso daí? Que lugar é esse? Tá? É, depois, gente, o nome do farmacêutico responsável. Tá? E, claro, o registro dele, o CRF. Vai estar tanto o nome quanto o registro, tá? É, e outra, vai estar o número da autorização de, digamos, para liberar isso no mercado, tá? Que seria a autorização da Anvisa. Então, você tem, inclusive, a liberdade de entrar no site da Anvisa e ver se aquilo ali é verdade mesmo, tá? Isso que eu estou falando para vocês aqui. Ah, claro, por favor. Olha a data de fabricação, validade, tudo direitinho, tá? Isso que eu tô falando aqui pra vocês é garantia de que vocês vão fazer essa progressiva e que vai dar tudo certo? Não, gente. Fazer teste de mecha. Você tem que ser muito honesta com o cabeleireiro, contar tudo que você faz nos seus cabelos. Porque, inclusive, se você é muito dada a fazer choque de queratina, é perigoso. 
Se você for fazer, por exemplo, uma retexturização de carbocisteína, né, já é complicado, entendeu? Muito complicado isso aí, porque em excesso é, pode fazer mal. Lembra aquela moça que eu falei pra vocês que ficou careca e tal, que eles mostraram as substâncias? E eu até questionei, falei, peraí, lá tinha, como é que é? Keratin amino acids, quer dizer, aminoácidos de queratina. Quem que, além da cisteína. A cisteína já compõe a queratina, tá? E quando a gente fala assim, aminoácidos de queratina, não quer dizer que eu tenha queratina, mas eu lá. Mas alguns aminoácidos que formam a queratina. É, porque o que, que acontece, gente? É, é tão importante isso que eu falo pra vocês, desses aminoácidos né, que formam a queratina, que, que é, repito de novo, a queratina é aminoácido, ela é formada de aminoácidos. Tanto isso é importante, essa conexão dos dois, que eu consigo fazer uma reconstrução, uma máscara de reconstrução, pegando um aminoácido da queratina. Tem várias máscaras aí, vocês sabem que tem, de arginina. Então eu faço uma bela de uma reconstrução do cabelo com um aminoácido de queratina. Tá? É, então o que, que acontece? Quer dizer que além da cisteína, ainda tinha alguns outros lá. Então vocês já ouviram falar que a queratina em muita quantidade, ela endurece o fio, dá o efeito grafite, quebra. Então sei lá se não foi isso que aconteceu, porque fala que é compatível com todas as químicas, mas e se você faz muita reconstrução de queratina no cabelo? Você vem com uma escova de carbocisteína, será que não, não fica demais isso aí? Tá? Então, assim, ela vai ter que fazer um estudo, uma avaliação dos seus cabelos, vai ter que fazer teste de tração. Depois que ela fizer é, o teste de mecha, isso aí é complicado, gente. Fazer um teste de mecha não é garantia de nada. Só que eu vi uma moça falando aqui que ela é cabeleireira e ela só usa produtos de boa procedência, que ela tava falando. Eu não tô livre de fazer uma besteira aqui. Mas eu sei, eu sou responsável, eu sei o procedimento que eu tô fazendo, eu vou fazer os testes direitinho. Se não der certo, eu vou correr atrás do prejuízo. É lógico que eu vou arcar com os prejuízos da cliente, mas eu vou correr atrás dos meus, né? Você tem onde correr? Você tem um saque que geralmente aparece, tanto assim, a, às vezes o site, às vezes aparece, às vezes não, na maioria das vezes é só o telefone, o 0800, mas às vezes tem o 0800 e não sabe. Então eu tenho, eu sei que indústria é essa, eu tenho um telefone, eu tenho um endereço, eu tenho um CNPJ. Então se eu tiver até que ir um PROCON da vida, né, quem sabe. É, apesar de que não sei se o PROCON resolve isso, né gente, eu realmente não sei. Eu me lembro daquele vídeo da moça que eu deixei até o link pra vocês, vocês lembram disso, que ela... Ficou careca, aquilo... Nossa, me impactou muito, assim. Hoje é dia de abrir o coração. Eu fiquei, assim, triste por ela. Eu consegui me colocar no lugar dela. Eu fiquei traumatizada com aquilo. Fiquei morrendo de medo. Aí que eu fico com mais medo ainda, gente. Porque você pega, compra uma progressiva que tá escrito que é compatível com todas as químicas. Você passa no seu cabelo e não é? Porque aí você me fala assim, ah tá, mas vai é que ela tinha Enê antes no cabelo. Enê não é compatível com nada. Exatamente o que eu penso. Enê não é compatível com nada. Então quem é que tá errado? É a moça ou é a pessoa que pega e coloca no rótulo lá, compatível com qualquer química? Não, não, entendeu? Não tem que colocar essas armadilhas no rótulo. Tem que colocar lá, produto profissional, entendeu? Vá ao salão pra aplicar. E claro, gente, não tinha que ser essa palhaçada que é aqui no Brasil, né? A pessoa compra esse tipo de produto, acho que produto de tratamento, ah, ele é profissional, é de salão, blá blá blá, ai não, compra quem quer, você tá cuidando do cabelo, tratando, não tem problema nenhum. O problema são essas químicas, que são vendidas em qualquer lugar, qualquer um compra. E pior, gente ensinando aqui no YouTube como fazer a sua progressiva com formol em casa. Por favor, por acaso você tem balança de alta precisão na sua casa? Sério mesmo? Ai, coloca uma tampinha, sei lá, é o quê? Eu nem, nem fico assistindo muito isso, que é pra não, não dar raiva, né, na pessoa, não dar revolta. Mas não é assim que as coisas funcionam, né, gente? Então, assim, dessas dicas eu já gastei muito mais tempo do que eu previa, né, que isso aí era coisa facinho que a gente fala 
rapidinho, mas eu acabei me estendendo demais, né? Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Agora, por favor, pensem muito antes de fazer progressiva, tá? Meu discurso já mudou, gente. Pense muito em fazer qualquer coisa que vai mudar o aspecto do seu cabelo, a textura do seu cabelo. Pensa. Pensa em preparar o seu cabelo antes. Pensa no trabalho todo que você vai ter depois, que ele vai ficar totalmente diferente. E pensa sempre em um profissional de confiança. Não vá em saúde de fundo de quintal. Não faça esses procedimentos na sua casa, tá bom? Então, beijo, saúde e paz. O resto a gente corre atrás.